你快看，省城真的什么稀奇事都有，竟然卖个花都出个文件。什么文件？这上面说的是有关君子兰交易的若干规定，要求卖花要限价，一株成龄君子兰不得超过500元，小苗不得超过5元。下面还补充了两句：除了按交易额征收 8% 的营业税之外，一次交易额超过 5,000 元以上的，税率要加成；超过万元以上的，还要加倍。哦，发财了，真是发财了！我怎么把这个事给忘了呢？我的好妹子！你真是帮了我的大忙了，我干什么了？哥先出趟门，你看好家。说干就干，李银川准备去省城考察一下现在君子兰的市场。先去村长家开了封介绍信，随后带着大虎来到了省城。根据前世的记忆，李银川带着大虎来到规模最大的红旗街的君子兰市场，两人大概花了一个小时才逛完了半条街。川哥，这些人都疯了吧？我刚才看到那地方有个人花三百块钱买了盆君子兰。然后转身就卖给站在咱边上那位了，直接卖了五百块钱，足足二百块钱差价。正常，来这个地方待久了，什么样的新奇事你都能见到。转一圈挣二百块钱，再正常不过了。欢哥，咱们现在干啥？市场也看得差不多了，准备找个合适的买家谈谈价钱，然后往这运君子兰。以后能不能吃香的喝辣的，就看这个买卖了。欢哥，那咱就赶快找买家，然后吃饭吧。我有点饿了。两人来到了一处生意不错的店面，门口摆放的全是君子兰。姐姐，怎么称呼？小兄弟，看你的年龄，你可以叫我花姐。花姐，你这边收君子兰吗？当然收，只要是君子兰都收。量大也能收吗？小兄弟，你能有多大？要多大有多大，多大我都要，越大越喜欢。一千盆呢？这么多啊，没问题。那花姐能出到多少钱一盆呢？二十三块钱一盆吧。姐姐出到这个价格可就没什么利润了，就当赔本赚吆喝吧。行。那就二十三块钱。李银川知道这个价格也差不多了，随后两个人签订了合同，约定了货到付款。从市场出来后，大虎不解地问道：“川哥，我看省城到处都是买卖君子兰的店，他们就这么有钱吗？随便一个店，张口就能一次能要一千盆？那怎么可能？一千盆，按他给咱的收购价就是两万三，这么多现金，有几个店能拿出来？但是现在是缺货的年代，他们都是行内的，无论多少货运过来，他们联合一下就吃下来了。咱是时间紧，没人卖，所以直接卖给他们省市。原来这么回事啊，川哥，咱们现在就回老家吗？”此时，大虎恨不得下一秒就飞回大黑山。这可是23块钱一盆君子兰啊，在大黑山一盆正常连两块三块都卖不上。大虎，我问你，你知道君子兰多长时间开花吗？各种君子兰花期多长吗？大虎，我再问你，市面上君子兰的品种很多种，这些你都知道长什么样吗？那你知道对一个君子兰来说，什么样的品相算好吗？对同一个品种来说，花开成什么颜色的是贵的吗？对啊，这些我也不知道，所以我们得学，我们得知道什么是好的，什么是坏的，什么是值钱的，这些都得学。那怎么学？上哪学啊？当然不是回咱们大黑山学，咱们就在省城这里学了。省城哪里学？这还不简单？这个城市里到处都是师傅，到处都可以学。接下来，李银川在省城待了十天，每天带着大虎大街小巷的各个花市乱窜，没事就听那些行内的人讨论行情。每天下午都跑到花姐店里待上一个小时，请教有关于君子兰的各种问题。十天后，李银川对市面上的君子兰品种有了全新的认知，对于各种君子兰什么样的品相好，什么样的君子兰值钱更是门清。回家后的李银川将去省城考察君子兰市场的事情告诉了母亲。你考察君子兰市场了，儿子，你现在什么打算？我计划在县城收君子兰，然后到省城去卖。妈就是个家庭妇女，你这个我不太懂。不过你干这个，是不是得需要懂君子兰的人？妈，怎么你认识懂这个的？虽然说李银川和大虎在省城饿过了十天君子兰知识，但是毕竟是半路出家，要是有个专业的当然好。认识啊，你三舅妈她家据说从祖上就喜欢捯饬花，好像还曾经是伪满洲国皇。王室的花架，我记得他家就有好多盆君子兰。三舅妈，李银川回想起上一世做了上门女婿，老娘又死得早，从此就跟那边没什么联系。想不到三舅妈竟然还有这个本事，那必须得让她出山啊！妈，那你跟我去趟姥姥家，找找三舅妈。行，正好妈四年都没回你姥姥家了，你也收拾收拾。正好明天是周末，跟妈回你姥姥家。第二天一早，李银川一家拎着肉和礼品来到了姥姥家。素贞，娘，爹，素贞啊，娘有多久没见到你了？是不是快四年了？娘，是四年零三个月。上次回来是奶奶过世的时候。哎，一晃这么多年过去了，你过得怎么样啊？这是你家的银川、银峰和巧儿，一晃都这么大了。姥姥。哎，我的个乖乖，真是好孩子。对了，你家长路呢？我前两年听说被抓了，现在放出来了没？我们离得也远，也没法过去看。
看看，妈还在牢里呢。那你这是为啥回来了？不会是你婆婆赶你回来的吧？老太太突然脸色一变，以为找到了真相，心顿时就是一阵心揪揪的疼。看了眼自己的老伴，又看了一眼自己闺女，说道：“哎，你当年结婚的时候，我看那个老毕太太就觉得不是什么好东西。行了，回来就回来吧，家里有地方住，只要有爸妈一口吃的，就不能饿着你们。”妈，一时间，周素贞眼泪止不住的流了下来。一旁的李银川说道：“姥姥，你放心吧，我们过得很好，也不是被赶回来的。”真的，姥姥，你看我和银风巧儿脸上是不是都有肉？这是被赶出来的人能有的样子。那就好，那就好啊。那你们是为啥回来的？姥姥，我妈和我们想你们了，好几年没回来了。就想回来看看，回来好，回来好啊！正好这时候外面进来一个人，正是李银川的小舅周学全。学全，大姐，姐弟相见有说不完的话。周学全拉着大姐的手就开始问这些年的事，结果没想到还没说两句，老太太发话了。学全，你别在这跟你大姐说话了。你年轻腿脚快，赶快出去把咱家人全叫回来。你大姐好几年回来一趟，咱们庆贺庆贺。好，我这就去叫大姐。等我一会，一会我回来跟你聊。老头子，闺女回来了，还不去把鸡杀了鹅宰了？在这闲站着干什么呢？好，外孙来了，我去杀鸡宰了。